Hinaus zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot Remastered. Warped. Beim letzten Mal haben wir den vierten Warp Room abgeschlossen, der unter der Kontrolle von Dr. Engine gestanden hat, hier im ägyptischen Stil angelehnt. Wir hatten oder konnten uns einen Einblick verschaffen hier von einem ja, futuristischen Level Design. Da konnten wir uns nur bis jetzt den Kristall uns angeln, aber nicht einen der beiden oder grundsätzlich beide Edelsteine. Waren dann noch im Tomb Wader, Wader, hast du nicht gesehen unterwegs? Dem äh, Tempel-Level mit Flutungsaktivitäten und konnten Engine dann äh, ja, im Weltraum besiegen mit seinem neuartigen Mac. Allerdings nicht mit Crash selbst, sondern hier mit unserer Schwester Coco. Plus, und das hatte ich schon gar nicht mehr vor Augen, äh, entweder war das in, nur in der Remaster der Fall oder auch in, im Original mit dem Tiger, also mit der Unterstützung des kleinen Gefährten, konnten wir Engines Mac auseinander basteln. Und sind nun hier stehen geblieben bei dem ersten Level von Gone Tomorrow, also beziehungsweise dem ersten Level des fünften und so gesehen letzten Warp Rooms. Ja, wir konnten uns hier schon einen Einblick mal verschaffen. Und auch schon mal so ein bisschen hier unsere Bazooka austesten, was wirklich 1A funktioniert. Das einzige, wo ich ein bisschen überfragt gewesen war, ist... Wir hatten, wir hatten eine Kiste gesehen gehabt, die wir nicht materialisieren konnten. Und da stellte sich mir die Frage, okay, wie können wir das ändern? Ja, danke, Akku. Das ist halt so die Frage. Wir werden aber jetzt erstmal zusehen, dass wir das Level an sich ganz normal wenden und uns den Kristall holen. Ja, das war mal wieder exzellent. Nicht vom Timing gut gelöst. Gut, also da oben war auch nichts. Tja. Da bin ich echt mal, äh, was die Zukunft so anbelangt, gespannt. Haha. Den da hinten kriegen wir wahrscheinlich gerade nicht. Nee. Hm. Jetzt aber. Okay. Genau, das war noch für die Materialisierung der anderen beiden Kisten. Kann auch sein, dass wir später hier grundsätzlich nochmal zurück müssen, weil es... Es gibt ja hier in dem Level 2 farblose Edelsteine. Und wer weiß, vielleicht ist das ja ähnlich aufgezogen wie auch in Teil 2, dass man halt durch einen, durch eine Abkürzung oder durch einen freigeschalteten anderen Weg hier noch einmal zurückkommt. Das war ja in Teil 2 nicht unüblich. bin ich da mal, ja, vorsichtig, ne? Wir werden jetzt erstmal das Level in, in aller Ruhe abschließen und dann sehen wir weiter. So. Ja, komm zurück hier. 
Danke. Nehmen wir erstmal den Checkpoint mit. Kann ja auch sein, dass die anderen beiden Kisten, äh, die da drunter gestanden haben, einem ähnlichen Vorfall dienen. Schauen wir mal. So. Hat schon wirklich Vorteile, ne? So eine mobile, tragbare Bazooka. von 16? Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich so auch noch nicht gesehen. Okay. Schade. Ich hätte gedacht, ich kann nur die untere Kiste aufschießen. Huh. Der grüne Edelstein. Gut, den haben wir noch nicht. Hm. Wer weiß, wann wir den noch ran schaffen können. Man kann auch sagen, wir machen hier eine richtige Stadttour, äh, ne? Da ist äh, auch schon gleich das Ende des Levels. Ah, 17 Kisten fehlen. Nehmen wir erstmal das mit, was wir kriegen. Orange Asphalt. Ja, das äh, letzte äh, offizielle Rennen hier quasi auf der 66. Wir starten auch schon deutlich weiter hinten. Kümmern, uns, kümmern wir uns erstmal wieder. Okay. Jetzt auch äh, Straßensperren, die sich jetzt hier auch bewegen. Äh, schauen wir erstmal, dass wir hier streckentechnisch uns den ersten Platz sichern. Beziehungsweise es ist für mich erstmal auch nur, um zu gucken, ne, wie ist die Strecke aufgebaut. Ja, den Boost hätte ich jetzt mal nehmen sollen. Chance vertan, vielleicht dann beim nächsten Mal. Autsch. Das war absolut eine, ja, eine absolut bescheidene Leistung mit der Kurvenfahrt dort eben gerade. Okay, da, ja, wobei, da ist der Vorsprung, der rausgefahren werden kann, jetzt auch nicht so immens.
das hier, finde ich, macht schon deutlich mehr Sinn. Und dann ist die Ziel gerade quasi da hinten. Okay. Ja, Platz 4 für den ersten Run. Natürlich wollen wir das erneut versuchen. Ich habe es einmal hingekriegt mit dem Turbo Start, ne? Seitdem ist Flaute. Das sah schon besser aus. Gerade die Strecke hier kann sehr, sehr gut genutzt werden. Das war wieder weniger von Vorteil. Aber wir sind jetzt trotzdem schon mal, ich möchte nicht sagen in Schlagdistanz, aber wir sind auf jeden Fall schon mal näher dran als vorher. War jetzt auch nicht so geil. Ja. Wir sind aber schon, wir sind besser aufgestellt dieses Mal. Schaut euch das mal an. Also hätte ich nicht, äh, hätte ich selber nicht von mir jetzt großartig erwartet, aber stabil. Second Try und der Kristall gehört uns. Dann können wir uns jetzt ja in aller Ruhe auf die Sammlung der Kisten konzentrieren. Also da muss ich sagen, da war die vorherige Strecke deutlich äh, schlechter, finde ich, zu fahren. Wie viel waren das denn? 20? Ja, 20 Kisten. Ja, okay. Dann äh, in ganz gediegener Manier. Müssen wir ja hier. Jetzt können wir hier ruhig einiges an Gegenständen mitnehmen. Interessant wird das dann auch später noch für die. für die äh, Zeitkisten. Das wird interessant werden, wo die Teile stehen. Jetzt noch die aus, also die noch fehlen. Da war keine. Auch das ne, würde ich definitiv den Entwicklern von damals zutrauen. Da oben, da oben ist eine. Aha. Haben wir. Das war auch schon kritisch. Ja, 
Okay, dann haben wir sie. Wunderbar. Ach, Crash. Zieh nicht so ein langes Gesicht. Wir haben das, was wir wollten. Und beides auf den First Try zu schaffen. Das möchte ich erstmal gesehen haben. Okay, Level 23. Flaming Passion. Da ist der grüne Edelstein. Und das heißt, wenn wir den haben, gehen wir nochmal zurück in Gone Tomorrow. Das... Ich glaube, letzte Orient-Level. Und sogar noch ein, ein Todesplattform auch noch, wie ich gesehen habe. Oder das ist der Weg, den wir brauchen für den Edelstein. Ähm, okay. Da hat er gerade von sich aus verlangsamt. Da wurde es noch mal gerade heiß am Pelz. verhältnismäßig easy. Der Kristall war schon am Anfang des Levels, kann man ja schon beinahe sagen. Übrigens, man kann auch die Leute hier rausschießen. Also, wenn man sich den Leuten entledigen möchte, geht das auch. Eine sehr, sehr beschissene Ecke hier für, für später. Okay, Todesplattform erreicht. Mal schauen, ob wir auch auf Anhieb gleich den grünen Edelstein uns abgreifen können. Ja. Das ging schnell. Schnell im Sinne von, das war wohl nix. Ich gehe jetzt hier auch bei der Stufe kein Risiko ein, weil hier dann nochmal zu verkacken, ne, dann ist die Todesplattform weg. Und das wollen wir ja nicht. So, der Säbelschwinger. Ach, come on. Er macht es einem nicht so einfach. Man merkt das. Haha. <lacht> denke mal, die Zeit, um die Bazooka auszurüsten und dann den Typen auch noch zu treffen. Ich glaube, das ist zu knapp bemessen, als dass es funktionieren würde. Dann machen wir es halt so. Ja. Ruhe da oben. Das hat auch geklappt. Ja, was kommt nun? Die Bereiche werden immer länger.
Na, okay. Gut, das war der letzte. Den Edelstein haben wir auch in der Tasche. Den kann uns jetzt auch keiner mehr nehmen. Wir kommen nicht in Gänze dort an, wo wir die Plattform zuerst benutzt hatten. Wir müssen also nochmal ein ganz kleines Stück Backtracking betreiben. Wenn sich das überhaupt lohnt, ich weiß es ja nicht. Vielleicht war ich auch gar nichts. Ah, doch. Schau an. Äh. Oh, 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 oh. Alles klar, gut. Das war nur diese eine Kiste. Dann sind wir jetzt wieder auf dem aktuellsten Stand. Und okay, gut. Dann halt nochmal. Das nur wegen einer Kiste. Ja, ich werde wieder zu... Ja. Zu vorschnell. Man sagt ja nicht ohne Grund, Geduld zahlt sich aus. Eine Kiste. Leider kann man sie von hier auch nicht treffen. Das hat ja... Ah, da links steht der Checkpoint. Ähm, Crash. Okay, jetzt. Jetzt gehe ich kein Risiko mehr ein. Dann können wir ja aus diesem Level wieder mit beiden Edelsteinen plus unserem altbewährten und bekannten Kristall rausgehen. Ganz schön viele Nitro-Kisten, die hier stehen. hat auch geklappt. Ah, Moment. Mhm. Okay. ist auch schon das Ende des Levels. Jetzt. Es war gerade ein wenig buggy. Wir haben hier keine Nitro-Kiste, die zerstört werden kann. Shit. Das heißt, wir müssen also... Nein! Nein! Och, nö! Ja. Och, kacke, ey. Oder es ist einfach nur versteckt und ich hab's nicht gesehen. Be 
Bitte. Bitte nicht. Ah, lass da noch die grüne Kiste stehen. Nö. Och, nö. Och, scheiße. Ah. Gut, wir brauchen den, die Todesplattform brauchen wir nicht mehr. Das heißt... Das heißt für uns, wir gehen da jetzt nochmal rein. Weil den farblosen Edelstein, den holen wir uns jetzt noch. Ob der Timer ein zweieinhalb... Crash, Coco, denkt daran, dass wir es nicht nur mit Dr. Cortex zu tun haben. Nehmt euch vor Uka Uka in Acht. Er ist ein viel gefährlicherer Gegner, als man sich vorstellen kann. Ja, Aku. Danke für deinen Rat. Nur ich wollte noch erwähnt haben, dass selbst wenn der Timer geht, wir den Edelstein uns jetzt hier noch holen. Weil das lasse ich jetzt so kurz vor Ende nicht auf mir sitzen. Heiß. schon wieder da, wo wir hin wollen. Also. Viel ist es ja nicht mehr, wenn wir jetzt schon wieder genau hier sind, wo wir hin wollten. Zu dem Bereich der Nitrokisten. Aber es ist trotzdem schon fies, ne? In den meisten Leveln steht am Ende einfach nochmal so die Zerstörungsmetallkiste für die ganzen Nitrokisten. Und jetzt in dem Falle halt eben nicht. Das ist schon, äh, ja. Das waren nämlich die beiden. Oh, Triple Kill mit einem Schuss. Dann haben wir es ja gleich. Jetzt aber. <lacht> ah, geht doch. Das hätte so einfach sein können, ne? So einfach. Aber nö. Okay. 
noch mal schnell gespeichert. 48, komm, schaffen wir die 50? 52. Oh, 54 sogar. Nicht verkehrt. Gut, meine Lieben. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, let's play Crash Bandicoot. Remastered. Äh, ja. Das hat noch gefehlt, genau. Also, bis zum nächsten Mal.